。千と桂の。昭和ライフ。程よく笑って、ちょうどいい。第八回目スタート。はい。個性豊かなさまざまなジャンルのゲストを迎え、人生のタイミングポイントとなった瞬間について深く掘り下げていきます。笑いあり、感動あり、共感ありのエピソードをお届けし、週末をより楽しく心豊かに充実させる番組となっております。はい。さっきよりよく読めたね。はい。二回目だからね。<笑>さっき二回目。じゃあまあ第八回だからな。前の回前の回だね。そういうことそういうことか。はいはい、いやもうねうこれね収録なんですよ実は。なんでね、はい、先ほどねちらっと二回目なんですよね。はい。うん。大丈夫？大丈夫。せっかくだからちょっとカメラに向かってねあ,あの、はい、いいポーズでちょっと今撮ってますね。はい。結構せっかくいいフォローしたと思って。全部消されたねよ。いらないですか？いらないですか？そうです。気取らなくて全然いいね。はい。ありのままでいきます。<笑>ママのーということで、今日は<笑>。もうね、どんどんシーンってしてていいですよ。はい、<笑>どんどん、どんどんシーンとしてて<笑>。な、なぜかというと、まあ、それは後ほど話したいと思うんですけど、はい、ゲストはね、アルジャンノのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は私ね、はい、あの、お名前で福井さんと加藤さんでいて、はいはい、なぜか私逆に覚えてたんだよね。さっきもあ逆だと思ったそう僕が葛藤でこっち福井っていうふうに覚えてたそうそうそうそうそうそうそうそうなんとなく勝手なイメージほうほうほうほうそうそうそうそう,そう,う勝手なね、はいただ単にそんなだけ。そうそうそう,そう。<笑>で今日初めてやっと知れました。はい、<笑>そう,そう逆でした。逆でしたね。逆でしたね。だからなんか人ってやっぱこう芸人さんって、うん、あの芸人名。うん、お名前を覚えるから、うん、自分たちの名前をなかなか覚えづらいよね。覚えてます？えー、どんな方の？まあ、結構覚えてないこと多いですね。ですよね。最初はね、うん、先輩先輩って言ってごまかしてるんですけど。じゃあ先輩って言われてる人はみんなごまかすってる、ね。<笑><笑>これからそうしてもらえるといいかな。<笑>たまに先輩かなと思ったら実は後輩だったパターンもありますし。ああ全然そういうのも。ねえねえねえ、うん、だから、うん、そう私も。もう正直者なんで、ねはい、そう今日も初めだから私福井さんって多分目を合わせる逆合わせてたような気がしますそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそはい、何があったの,何ったのちょっとまあまあ後で,後で話しますね。はい、はい、ということで、はいまあ、せっかくだからねネタをねもうずっと喋っちゃうとさ、ねうん、そうそうそう見れないじゃんそうですね、うん、みんな見たいと思うので、はい、ぜひねお二人のね、はい、漫才の方でいいんですかね漫才,漫,才漫才ですね、うんうんはい、じゃあこの後ね笑わしてもらいましょうはいそうしましょう<笑>ハードル上がりましたね<笑><笑>みんなで笑っちゃおう<笑>ということでお願いしますどうぞどうもアルジャーノンですお願いしますありがとうございますありがとうございますいやこの間ですね僕小学校の時のことをいろいろ思い出してたんですけどねあの僕転校したことないんですよねあ転校したことないそうなんですよ転校したことなくてだからあの転校生がさこう初めてこうクラスで挨拶するみたいな、うん、ああいうシチュエーションとか結構憧れたりするんですよねああただ俺ね何回もこう転校したことあるんだけどあそうなんだやっぱあのね最初の挨拶あれがね一番緊張するんや緊張すると思うんですけどもあそこで一発かましやってさいきなりクラスの人気者になるみたいなあーあ,、ね、ああいうのに結構憧れたりするんですよね、うん、僕だからちょっと今からやってみてもいいですかああやってみていいでこれまずクラスで挨拶するからさでも僕も緊張してると思うんでまあするよ、うん、だからちょっと緊張を和らげるようなさガヤ入れる同級生やってあーこういうお調子者のお調子者みたいなさあ、はいはい、やってみてよ、うん、僕まず自己紹介するわけですよ、うん、ええー、はじめましてまるまる小学校から来た福井いたるですよろしくお願いしますよっ分かって同学年だろう<笑>してくんの同学年だろうなんか留年とかないんだよ小学生にお前僕のこといろいろ喋るわけですよ<笑>、えー、僕は前の学校では福ちゃんと呼ばれてました皆さんもそう,よそう呼んでください大福みたいな顔しやがってバカにしてんの<笑>福ちゃんだろ普通よ。長政さんもいらっしゃる。大福の福ちゃんじゃないんだよ。そ,そうだよ。もう他のこともいろいろ喋るわけですよ、うんえー。僕の特技はサッカーです。サッカーだったら誰にも負けません
、よ、福井ジャパン。監督になっちゃう。<笑>小学生普通プレーする方だね。監督やってる小学生いないから、<笑>でこうみんなに頼み事とかもするから、ね。うん、えー、僕は初めての場所で右も左もわかりません。みんな僕のことを助けてください。右と左ぐらいわかるだろう。お前ガヤ下手くそすぎるだろさっきから。わ<笑>かってんのわかってんのそれは。右と左とか言うだろそういうのでこう初めての席で隣の子と仲良くなったりするわけですよねあ,、はいはいはい、あ僕の席ここかよしうわ最悪だよ筆箱忘れちゃったよどうしようはいこれ喫煙所かお前<笑>ライターみたいになってんだよお前ライター探してんじゃないペンだよペンややこしいなお前ライターとペンのノックかぶってんだよお前君何ミ使ってる俺2ミリタバコみたいに言うな<笑>え、君名前なんていうの僕の名前は加藤だよろしく加藤君って言うんだよろしくねあ、君が若手かあ、さっきガヤ入れてくれてた子だね<笑>君がね、あ、うん、僕今日転校してきたんだよろしくねやっぱな、最初わかんないことが多いと思うから、うん、何でも俺聞いてくれわ、すごい頼りがいある子だなああじゃあいろいろ質問していい、うん、次の授業って何がいるのかな俺見ればわかる時間割り見ればわかるよね、確かにね<笑>黒板の横に大体貼ってあるからね<笑>、うん今日って授業って何時ぐらいに終わるのかな俺見ればわかる時間割り見ればわかるよね<笑>確かにねごめんね同じこと,、うん、とディープな質問ディープな質問そうだなじゃあこのクラスって何人いるのかな一から数え始めないでくれるかな<笑>ベッツ、大谷、フリーマンなんで急にドジャースのラインナップ言うんだよお前<笑>お前変なアドリブ入れてくるなよそんなよお前<笑>先生ロマンス監督になっちゃうだろそんなのよお前<笑>給食の時間は12時半いや給食だけ楽しみにしてる子いるけどさ<笑>まあやっぱ最初はねやっぱ話す相手もいなくて寂しいだろ、うん、そうだねうんじゃあ最初は俺が話し合いとなってるよあじゃあこの学校での初めての友達は加藤君だねそういうことだな、ねうん、よろしくねよろしくうん実は俺も昨日ここ転校してきたんだお前も転校してきたんだよ<笑>どうもありがとうございました<笑>やばいね。あの結構ハマってます。あのいや私転校生。そう私転校何回もしてるんですよ。そうだったんだ。そうなんですか。え五回ぐらいかな変わってて。うん、えもうじゃあ一年に一回は転校みたいな。そうそうそう。三ヶ月に三ヶ月スパンのとこもあったぐらい。えー、そうだからなんか懐かしい感じででもああいう相方じゃないけどこう声出ししてくれる人がいたらいいよかったなと思う。なんか助かりますか。助かる助かる。なんでやねんとかはないけど、はいはいはい、でもな、うん、シーンってみんなするから、まあ、そうですよね硬い感じでそうそうね誰だあいつみたいなねそうそう、うんえー、神奈川県から来ましたみたいな感じになるので<笑><笑>なんかそういうこと言うと先生が怒るんですよね逆に、うん、先生がツッコミみたいな感じになってきたりね結構真剣に怒っちゃうからそうそうそうそうあ言っちゃいけないのかなってなっちゃう黙っちゃって、うんうん、<笑>でも<笑>結構突っ込んでほしいと思う子供ごっこでそうですよねそうそうそうそうやりやすいやりやすいですぐ仲良くなれるんじゃないかなと思ったこう思い出がああ結構ハマってそうハマった<笑><笑>いやでも普通に見てて笑ったけどね,ねありがたいです、うん、また見よう<笑>ともまた見よう<笑>そうあのまた YouTube で上がった時見ようって思ういや,いや YouTube 上がってるからここそうね,ねほら私たちほらこの後見れるじゃんあそうこの後見れるからそう見た後うん、見ます。<笑>また見にね。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。ということでね。はい。この今日ね。うん。あのアルアルジャーノンさんって、うん、まあアルジャーノンの花束とかなんかアルジャーノンのイメージが、ね、すごくね美しいイメージがあったんですよ。そうそうそうそうそう。そう。そうなので、はい。ちょっと深掘りをしようと思ってどうしてアルジャーノンっていう名前になったのかなって。知りたい知りたい。はいはいはい。なんでですか？あの。僕がね、あの氷室京介さんって歌手大好きで。あ、おお。氷室ロック。氷室ロック。の、あの、ファーストアルバムが、あの、ディアールジャーノンってあるがあるんで。その曲が好きなんで、そこから。そう。取りました。え。ボーイじゃなくて、ヒムロックも好きですし、ヒムロックも大好きでみたいな。うん。そうなんだ。そこから取りましたね。ただ、今思うと、ちょっとね、はい、あの。コンビ名かっこよすぎるなと思って変えたいなっていう<笑>え変えちゃうのちょっと、ね、もうちょっと芸人らしい名前なんかい,いろんな意味で名前負けするというかそうそうそうアルジャーノンっていうとやっぱさっき言ってくれたみたいにちょっと美しい感じ、うん、そう<笑>意外と出てきたらヒゲズラだねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
、なんかこの文字数で言うとあるじゃあの,ので止めた方が運気上がるらしいです。そう画数的に言うとそうらしいです。じゃあ数でそれだけ取っちゃえばいいじゃん。それだけ取ればいいんじゃないですか。それ取る。<笑>あるじゃあの。もうそれで間違えられることもあるしね逆にアルジャーのそうなんかライブのなんかフライヤーとかもなんか抜けていたりするんですよ、うんうんうん、おおじゃあもう,もうそれで明日から逆に明日から決定決定決定今日決まりました<笑>そんなことある<笑>あのでも11月中に決めると来年運気が上がるのであそうなんですかそうなんですよなんかあ本当ですよ本当本当本当本当,本当,本当なんかあとで怪しい<笑>いやいやいやいやあの暦そう暦の流れでね,そう,ねそうなんですか結構スケジュール帳とかそういったものも十一月に、はい、スタートそうあの十月スタートとかにしたりとか十一月に購入して二月スタートにしたりとかするといいって言われてる、はい、うんうんうん、うんなんでうん、もしよければ今月中に、うん、なんとなく2人で決めてもらって、うん、あの次会った時に、うん、あ運がなくなってるかもってね,、うんはい、ねここでね決定したことがね,ね,ね,ね全然違う名前になってる可能性もあるし全くめちゃめちゃ漢字だらけみたいな<笑>、ね、<笑>よろしくみたいな<笑>よろしく漢字4文字みたいな<笑>つまり毒みたいな<笑>そうだね,そうねえ漢字に変えるんだねあるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、の感じ。その感じに変わるもんね。なんかしちゃうじゃん、しちゃってこれよろしくみたいなちょっと。検索しづらくなりますね。<笑>愛、愛になんかもう書いてある。そうそうそうそう。いや、でもこのお二人、あの、うん、やっぱあれですよね。なんか初めはあの、うん、その芸人の事務所でこう出会ってっていう人が多いじゃないですか。うん、出会って、まあねうん、多いですね。養成所とか多いけど、うんうん、どういう出会いなのかなって私調べたんですよ。はい、調べてね。そうそう。そしたら,したら同い年だったんですよ。うん。はい、同い年ってことは、はい、で出身地が一緒なんですよ。はい、うん。ってことは同級生なのかなって思いながらずっと同級生なのかな。同じ小学校ですか。同じ中学校。そこ結構大事ですか。<笑>大事です大事です。結構同級生のこう芸人さんとかなんかこうね,ね、うん、いると。結構いい感じじゃないですか。なんかこうまあいろんなパターンもあるけど、うん、なんか結構ね。でまあこう信頼関係みたいなね。気づきがすごいなって思うんですよね。うん、ね、思わない？うん、<笑>思わない,い勝手に思うすごいなとか<笑>すごい調べてやってるためにそ,うそ,うそ,う<笑>そっちらは同級生ですかは違うんです,違いますはい。えどこで出会ったんですか逆にうんとどこだ川越川越で<笑>川越広いっすね<笑>すげえ川越でまあ私がやってるお店であの,あ,であのお店っていうかあのなんだっけなスナック<笑>やん<笑><笑><笑>セルフケアを教えてくれる先生にあってそうあの太鼓式じゃなくてあれアロタイかそうアロマと太鼓式を融合したセルフスト,ストレッチをね十、うん、年ぐらいやってるんですけどそれでそうそうそうで紹介してもらって行き始めて教えてもらって、うん、あえお客さんと元々は先生ですよ、はい、そうそうそう元々ね元々ねコロンでその漫才をやるっていうそこが<笑>ねえ,ねえ太,、まあ、太鼓式漫才みたいなの<笑><笑>あでもそういうのも若干ね,ねこの前やってたねやりましたよ YouTube でね、はい、本当にいいと思います、うん、面白いですね二、うん、人ともが一応専門家なので、はいはい、それでセラピスト芸人になったんですあなるほどそうさっきの話もいろんなね流れとかこういろいろやってその小読みとかそうそう占いではないけど,いけど、うん、もうやってるそうそう。うん、へえ、そうやってるんですか。なんかいろんなことを二人とも専門家でやってて、そうそうそうはい、その中の一環でいろんなことを知ってもらうために、うん、あのちょっとだけ<笑>あのすいませんって感じで、あのちょっとずつ,、ねね、ずつあのお笑いにまではいかないお笑いをさせてもらって、お笑いまで<笑><笑>させていただいてるって感じです。<笑>いやちゃんとお笑いやってますよ。ガッツつれられますよ。ちゃんとやってますよ。だってねうちの相方はプロレス技かけられましたもんね。<笑>そうライブでね一緒にライブでね。そうそうそう,そう,そう,そう衝撃でしたよ。半分が残ってればよかったね。ねえ。解けばよかったね。ねえ面白かった。本当に面白かった。プロレス技かけられた。うんすごかった。あの後どうでした？飲みましたから。いやそ,それがね好調なんですよあれから。あマジですか？でいろいろなんかマッサージとか調べるようになって。おおすごいすごいなんか近所にちょっと行きつけみたいなのできるよ。なってお結構言ってんすよ、ね、それから月一とかで気の流れが良くなるからね<笑>気の流れ<笑>あそうですよあのやっぱりそうそうそうそうあの伸び伸びして、はいはい、やっぱりいろんなことがうまくいったりとか,、うん、か頭の火星にもなるのでいいネタが降ってくっていると思います、はい、なるほどでもそっから
体調不良3か月ぐらい続きましたけどね。どっちなんだよ。どっちなんだよ。どっちなんだよ。でも、ヘトクス中か。あれかもしれないですね。なんかいろいろ。悪いものを出してるんですよ。生み出しです。あ、なるほど。生み出し。こっから良くなる。<笑>そうです。こっから来年良くなってね。<笑>はい。楽しみ、ね。なんか怪しいセミナーもちょくちょく書いてある。そう良<笑><笑>くない。大丈夫。<笑>いいこと聞いてる。聞いとかさ。聞<笑>い<笑>て久々にドラゴンボール以来ですよ。聞いて聞いたの。そっかそっか。ドラゴンボールですね。うん、確かにドラゴンボール。でもこう気を私集めるけどね。そうですよね。太陽の光とか手に。太陽を手に。<笑>手に。ちょっとエネルギー足んないなっていう時は、外に出て、日があったらこうやって集めて、にゅって入れてます。にゅって入れて。にゅって、は、入ってはいないと思うんですけど。その、気合い、気合いが。気合い、気合いが。気合いが。気合いが。ありますよ。や,やる気になる時もそうだし、気合いの木型はあの下米って書いてる、ね。そうそうそうそうそう。ああ、そっちの、ね、そうそうそうそうそう。木の字が違う。木のの、はい、目目じゃなくて米の方だ、うんはいはい。あ、立浪監督と同じよ。何の？まあ、やっぱりやっぱり野球ちゃんだね。野球ちゃんだ。野球いっちゃうんで僕すいません。野球が好きなのね。僕野球好きなんで。野球わからないんですよ。あ、そうなんですね。逆に何が好きですか？何が好きって野球でも見てるのは。えー、と土曜の,あの朝の番組でジャイアンツが出ると見てるあーありますよね<笑>、あのー、宮本さんですけどね、日テ,テレさんがやってるそ,それを見て、はいはい、あこの選手、おしゃべりがうまいなとかそういうのを見てるそ,う、ね、<笑>そういう目線で見ちゃうんですね<笑>、はいはいはい、もう完全お笑い目線ですね,そうですね<笑>お笑い目線<笑>あのお笑い目線、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、そういうとこもあるし、あこの人、肩凝ってそうだなっていう。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>姿勢大丈夫。姿勢が怪しいなんで。それは見ちゃうかもしれない。ね、見ちゃう、ねうん。ついついね、今日の姿勢は何なん、どんなんだろうね。<笑>あ、今日ね、小瀬かなとかね。私もちょっと、ねはい、気をつけよう。そう,そう、そうね、あの、へそ下の丹田を意識してもらって。<笑>あの、そう、そう、そう、そう、あ、おへその下にね、ちゃんとね、はい、集中する場所。そう、あるんですよね。そこを集中してもらって、座ると、座りやすくなるんですよね。ここ、へそ。へその下、三センチぐらい下ですね。なんか今日いろいろなんか勉強させてもらってますけど。もちろん、いろいろ。なんでそんな話になっちゃったんだっけ。<笑>そう、ちょっと、まあ、そっか、そっか、ちょっと、こう、ちょっと、戻しましょう。戻して、戻して、戻して、戻して、戻して、なぜ。芸人をやろうと思ったんですか。芸人をやろうと思ったのは、あの、M1 で。あえずっと愛知だったじゃないですか。あの愛知出場、私結構見てます。<笑>よく見てます、ね。<笑>そうそう<笑>なんね、はい、今年東京ですけどそす、ねはい、その前までずっと愛知だったじゃないですか。はい、愛知にいたんですか。いやそういうわけではないです。愛知に受けに行ってたんです。東京で活動はしてたんですけど、愛知でちょっとやろっかみたいな。はいはいうん、でもそのきっかけっていうか、はい、まあねそうやって M1 に出たりとかするきっかけの芸人、はい、なぜなろうと。思ったんですか、ね、いやもうもともと僕は芸人になりたくてで、えーっとうんうん、この加藤とは別の人を誘ってたんですよ本当はほうほうそれい,いつぐらいの話ですかそれはね大学生の時とかじゃあ二十歳ぐらい二十歳過ぎとか、うんうん、そのぐらいの時に別の人を誘ってて、うんうん、でもそいつはかたくなにその親父のコネで僕は銀行員になるんだって言って,<笑>って芸,人<笑>芸人には絶対ならないって,ってコネが俺はあるからっつって言われて、うん、断られたタイミングでこいつに誘われたんですよ。うん、そうそうそうそう僕もうそれ断られてしばらくしてたらやってなくって、うん、もうやめようかなって普通に就職しようかなって考えてたんですけどそのタイミングちょうど同じタイミングでこっちから誘いまして、はい、一緒にやろうって言われてもともとは同級生高校の同級生です,生です、うんうんうん、高,校高校からの、ね、高校から一緒なんですよねそうそうそうそうお笑いやりたいって思ってたんですか思ったんですけどただお笑いあんま分かんないから知ってる人にね<笑>そう意外と行った方がいいかなっていう。知らなかったんですよ知らないんだったら,たら知らないんだ知ってる人にね手助けてね、えー、助けてもらった方が<笑>そ,うそ,うそ,うそういう形で最初組むっつってへえ、はい、ってことはネタを作るのはネタ僕が基本は作ってます、うん、ネタの書き方わかんない,いうネタの書き方ってあるんですかネタの書き方まあなんかあるじゃないですかある程度そのこう最初こう話してこう入ってとかって、うんうん、なんかある程度のなんかいろんな漫才見てると。本当僕もなんかいろいろ見ながらですけどすごいね、うん
ね、私たち肩ないからどうしよう教わろうかなね先生僕らもそんな肩とかで肩なくてでまあこうネタ書いてなんかそれでやって、はい、事務所に見せてなんか指導してもらうみたいなやつんですけど、うんうんうん、そういうのをもうずっと繰り返してでまあ僕らで一回ぐらい書いてやろうって書いたんですけどどうでした二度と書かなくていいって言われました<笑><笑>ちなみにそれはどんな原案というか、えっと、原案はね、えっと、どんな感じのお互いがあの剣道の面だけつけてあとパンツ一枚で、うん、あの、うんひたすら声出しながら聞いネタをやろう,そう,そう,そう,うもう意味がわかんないって言われてそれそれじゃ無理だよ今の世の中って,言われていやセリフがそれで何が出てくるのかなそうセリフセリフいやーあーしかない<笑>いやなんかその時に思ったことをそれが本来のお笑いだと<笑>知らないくせにこれ一気に切ったこと<笑>意味わかんねえっつってそれも客観<笑>やばいね変態カメみたいなことだね<笑><笑>そうそうそうそうもう二度と作らなくていいってはっきり言われた。事務所の人に言われました。まだ私言われてないですね。あ言われてないですか、うん。まだはっきりあの作らなくていいって言われてないけど、うん、同じ感じかもしれない。いやいや<笑>一発目で言われてるからこっちは。いやいや。面付けでセラピストやればいいじゃないですか。そういうネタで。<笑>それいいんじゃないですか普通に。<笑>どう,どうなのや,やらせちゃダメ<笑>やらせちゃダメちょっとまだ心残りあるから俺ちょっと誰かに引き継いでほしい,い、ね、もう俺はダメらしいからちょっと引き継がせたいちょっと時々シャッフルでやるシャッフルでメーンユニットで言ってもらってるからねメーンって言って技かけるでしょそういやーってやじゃなくてあのあのタイムそうだからそうですねタイムシティそれからパンパン一ですけど女性ですけど女性しいでしょそれは水着きくらいだったらねあでもそれはちょっと気が足りないです。気が足らない。気が足らない。<笑>はい、ちかちょっとそれやばいですね。やばい。ビキニじゃん。ずっとやばいです。<笑>もうそんなパンイチにさせたらダメですか。<笑>そうですね。ま<笑>あそういう感じで。どうしてもね脱がせたいんだきっと。<笑>ね,ね。やっぱりこう裸にならないとね。やっぱお笑いっていうのは裸を付き合いあのもうピー入ってきてる<笑><笑>ちょそろそろさっきっっちょっとこっちもできになっちゃった、あのー、<笑>ピー入られるとねもう二度と喋るなって言われちゃう<笑>え今裸も合うって言われちゃった今ちょっとご時世的にちょっとよくないんであんまり。気をつけていただいて。分かった。もうもうちょっと気をつけます、ね。まあ綺麗セーフでしょ。<笑><笑>まあまあまあ。でもあの喜劇とかだとね、はい、裸でね、うん、結構ありますよね。ありましたよね。ハイザラとかね。ハイザラ。そう。ターンでや昔やってた、ね。ああ怒られたとか。はいはい。島木ジョージさん、ね。そうそうそうそうそうそうそう。ね。痛そうだよね。はい、ね。ハイザラ金のハイザラでこうやってやってね,ね,ね。あれ本物？本当ですかね。痛そうだった、えー、いい音したよね。ね本当に<笑>見ててなんか痛々しくて。<笑>うんうんうん、まあでもねそういうのもありましたしね昔ね,ね。だからなしではないかもしれないですね。じゃあ一人だけそう格好でやるみたいな、ねね。ネタはあれかもしれないけど、TikTok とかでちょっと遊びでやるみたいなネタ。え TikTok あそれ今の僕考えたネタですか。そうそうそう。TikTok 大丈夫なのかな出して。男な,んなんでそこは心配するの<笑>なかな<笑>なんでそ,そこでダメだったらみんなダメやん大丈夫なのかなじゃない<笑>パンツ履いてれば<笑>パンツ履いてればって何大丈夫かあ,あダメかなパンツが生命線みたいな<笑>パンツ履ければギリ OK 水着なら大丈夫なんだっけ水着は大丈夫ですそう,そう水着は大丈夫、うん、だって女の子いっぱい水着着てますもん、うん、そうねよく見てるんだね見てますね絶対思われちゃうけどね<笑><笑>見てのバレてる<笑><笑>そ,そんな感じの出会いではへえじゃあたまたま本当、はい、ねご縁ですねなんかまあまあそれこそそうですよね,ね本当にターニングポイントだったのかもしれないですね,ですよね,ね、まあ、そこからまあもともともうその時は東京にいたんですかいやいないです全然愛知県でしたもう大学生だったんでん愛知の大学通ってて二人ともへえ愛知のどのあたりなんですか<笑>愛知はもう<笑>なんか自分が行ったところと合わせようとしてるでしょ<笑>名古屋とかそうそういや名古屋です僕は名古屋,名古屋じゃあ二人とも名古屋です名古屋,名古屋でした、えー、名古屋なんだね、はい、また自分の美味しい話仕事するでしょ<笑>、うん、あそこの店がうまかったとか始まんない大丈夫<笑>始まんない始まんない今日は大丈夫美味しいですか僕は美味しいですかおすすめの店そうおすすめの店あで聞きたいですねあ本当そうもう全然公開してもいいんですけどえ,え、どこが美味しいですか、えっと、<笑><笑>僕ら今池、はいはいはい、僕今池ってとこに
に地元なんですけども、はいはいはい、あの下町のな下町まあ下町っていうのもあれだけど<笑>だそこにあるあのなんて名前だっけあそこ金太郎金太郎ってお店がそこの料理そこもうすごく安いんですけど、うんうん、料理の量がもうすごいですとんでもない量出てくるんですよ、うん、すげえ量が出てくるあのー、サラダがあってハーフサイズサラダですか俺あのじゃハーフのけフルは頼んだことないんですけどハーフだけ頼むんですけどハーフ頼んだら普通の三人前ぐらいサラダ来るんですよハー,ハーフで来るんですよ<笑>もうなんかもう感覚大将の感覚おかしくなっちゃってて、うん、もうで餃子の時もあれなんだったっけ餃子であのその時初めて行った時四人で行ったんですよだから普通今餃子四人前くださいって言ったら、うんうん、あいいですけどうち餃子一個二十個一<笑>人前二十個一人前二十個ですけどいいですかって言われて一人前二十個一人前が二十個なんですよだから四人前で四十個じゃあ八十個八十個,個って<笑>あそれ本当って、えー、って本,本当ですあるんですよ金太郎って調べていただいてさあ気をつけてほしいのが、はい、あのあれ昔、はい、話をこう金太郎あの漢字で、はい、あの金に太郎なんですけど、うんはい、あのその今池で金太郎って検索したらあの小室ビデオ屋がいっぱい出てくるんで<笑>どの金太郎かが分かんなくなるんだよね<笑>あじゃあえっと<笑>食べ物屋の食べ物屋でそう居酒屋で多分調べた居酒屋で、はい、他の方が出ちゃうんでそれで調べていただければね、はい、結構大,大食い多いですからね。そうですよね。はい、割と結構多いじゃないですか。はい、いいね。すごいすいいね。いや、餃子いい、ね、餃子は食べたいね。あと、カキフライとかも美味しいです。カキフライも、一人前でっつって言ったら、もう山盛りできて。あ、なん、どんなふうだったの、トイプードルが来たかなって、最初でも、<笑>遠目で見たら、でかすぎて、もう量が。ちっちゃいトイプードル来たかなみたいな。<笑>大将、顔見せに。大将、顔見せに。<笑>うちの、うちの犬です。<笑><笑><笑>調べてもないよ。ここにあのちょっとテロップで出してもらってもらうかな。うん、<笑><笑>あのちょっとあの好きかもしれないですね。あ,あのあ、はい、ね、多い好きかもしれない。そうそうそう。そこはめちゃくちゃ美味しいです。めっちゃ味も確かなんでしかも量だけじゃなくて。まあそこで名古屋名物済ませられます。でもいろいろ置いてあるんで、もう手羽先とか台湾ラーメンとか。もうそうなんです、ね。もうもう行こうとしてる。<笑>そこめちゃくちゃいいんでおすすめです、ね。じゃあこの格好で行ってくれる？えこの格好で行くの？<笑>汚れちゃうよ。<笑><笑>台湾ラーメンの汁が飛んできちゃう。そうそう飛んで飛んできちゃう。めちゃめちゃ飛んできちゃう。なぜかあのモルクだけどね。そう,そう<笑>モルクなんですよ。あのなんかモルク大使になってていつの間にかね。モルク大使になってるんですか。そうそうそうそうなんです。<笑> FM ルピナス主催のモルクがあって、はいはい、そこの。はい、はい、モルクってなんか最近流行ってるんですよ,ですよね,ね。あちこちでやってるイメージ。そう、うん、吉本さんだけあそこ。そうそうそうそうそう。なんかモルク芸人がいるのかな。うん、あれモルク芸人じゃないのか。モルクなんだろうなんで部活みたいなやつだよね。あそうなんですか。いろいろやってるイメージですけど、ね、吉本さんなんかいろいろね,ね流行りに乗ってね,、うん、ねいろいろやってる感じで。うんうんうんうん、お二人は何か流行りのものは。流行りのもの、うん、なんか最近これちょっとハマってるよってハマってるものお笑い以外で<笑>何かあるハマってるもの、うん、ずっと野球にはハマってますよあまあ確かにあかまあメジャーリーグは結構メジャーリーグとかね,ね日本の野球も、うん、あ野球やっぱり好きなんですか僕もメジャーリーグちょっと見てて最近結構いろいろ最近そう本当に最近そう WBC 見てからあいいなと思っていろいろ見始めて結構ニュースとか見てがっつり試合見てみたいな最近なんかあの何だっけあのそういうなんかアプリみたいなの入ってますしメジャーリーグの,、はい、あの全試合放送みたいなああいうのとかも結構課金,課金してみるみたいな結構くまなく見てるんですけどハマっちゃいますねめちゃくちゃ面白いですね芸人さんってハマるんだよねきっとねハマり性が多い気がするそうですねなんかどっぷりハマる感じはありますよねいろんなものに対してでだから今日もねハマっていっぱい喋っちゃったけど、うん、そろそろねお時間になるんですよ、うん、えもうもうそうなんですよ早っそうだから、そうだから何かこの後そうですね二十二日の後ですね今放送が二十二日なのでその後のなんか告知とかなんかこ,ここ来てほしいなとかっていうのとか見てほしいなっていうものがあったら告知そうですね、はい、告知タイム,タイム、はい、えー、っと十二月の十一日に、はいはい、えー、っと渋谷ダイヤっていうところで、うんはい、えー、っと僕らがお世話になっているイベントがありましてそこ、えっと、東京ガールズコネクションっていう東京ガールズコネクション、はい、コネクション,コ,クションコネクションですコレクションじゃなくてコネクションなんですコネクションそこちょっと文字ってるんですけどそこのそれが4周年なんですよね4周年になってましてそこのイベントの我々 MC おおすごいすごいで,で,すごいでそこにいろいろアーティストさんが出てきていろいろとライブするっつってでそこで我々もいろいろ喋りながらで企画やってっていうのを、うんうんうんえっと、12月11日ですね、えっと、金曜日
に渋谷ダイヤってとこ水曜日だね11日水曜日水曜日,水曜日だよねであともう一個6日に6日の金曜日にお笑いライブあるんでぜひ来ていただければあ池袋激パそうでその週の金曜日だよね,だねじゃあその前の週だねごちゃごちゃになってる、ね、<笑>その前6日の金曜日に、はいえー、池袋激パっていうところで、はい、あのそのお笑いライブありますのでそ,うそこでも、はい、4時4時スタートかな5時,じゃね、5時か時、ね、5時からね,ねあの開演してますんで、はい、あのいろんな芸人さんも出てくるのでいろいろ出てきますのでねぜひ来ていただきたいと思いますぜひねよろしくあのちょっと詳しくは、えっとア,ルね、アルジャーノンさんの X,、はい、X で見てもらえたら、はいえっと、僕だけが一応 X やってますので、うんうんうん、そちらの方で確認していただけるぜひ告知はしてますのでね,ね、はい、相方はやってないのでね、はいはいうん、あの最初の認証の文字でつまずきました<笑><笑>認証されず、えー、X に認証されずに終わったあれで心折れました僕だけやってますそちらのところに来ていただけたら、はいはいはい、ぜひ見てもらって、はい、6日と11日ですね、はい、ぜひね遊びに行ってもらえたら、はい、生のねもの見ると違うんですよね,、はい、ですねまた企画とかもありますんでね,ねそういうのも楽しんでいただけたらと。はいいはい、ぜひお願いしますということで、はい、そろそろお時間となりました、はい、なので千と桂にねこの後もねまだ挑戦してほしいことのね募集 DM まだ来てないんですよ。だから挑戦してほしい。そうそう。そういや、うん、な何も発信してないから。そうそう。来て。<笑>そう発信してないんですよ。発信しようと思います。<笑>はい挑戦してほしいことがあったら<笑>まあ対古式でもいいし、はい、ヘッドでもいいし、うん、ねヘッドでもいいし<笑>何かあったら。連絡くださいということで、<笑>そろそろ終わりたいと思います。ですね、はい、はい、早いですね。はい、あっという間に。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、週,週末もちょうどいいということで。はい、まったねー。アルジャーノン、ありがとう。ありがとうございました。ねえねえ、何、ネット回線、今いくらかかってる。五千円。ねえ、高。速度遅いけどそれ見直した方がいいよめんどくさい簡単に相談できるから本当窓口は概要欄専用ホームから1分で完了